Hello, everyone. Welcome back to another topic from our class. I would like to introduce myself. My name is Vic, the monitor of class YGH44 of the Wee Medical English class. And today I'm going to represent a question that Dr. Nguyen gave to our class a few days ago. And that, that question is, asthma belongs to which type of hypersensitivity? Xin chào thầy và các bạn. Mình là Việt, lớp trưởng lớp IGH44 của trường ngành Thầy Nguyên. Thì hôm nay mình xin trình bày về một cái câu hỏi mà thầy giao cho lớp mình một vài ngày trước đó chính là asthma thuộc cái loại hypersensitivity nào? Thì để... Uh, mình nắm rõ hơn giải thích cho cái câu trả lời này thì chúng ta cần phải đi qua hai cái khái niệm chính là asthma và hypersensitivity. So let's get to it. The first one is asthma. I think uh, asthma is very familiar to uh, most of you guys watching video here. Đầu tiên là về hen suyễn thì mình nghĩ là hen suyễn nó rất là quen thuộc với lại đa đại đa số các bạn đang xem video ở đây. So I will define it briefly. Thì mình sẽ tóm tắt nó, mình sẽ định nghĩa nó một cách ngắn gọn nhất. So asthma is a long-term inflammatory condition. It's due to hyperreactive airways with episodic bronchospasm when stimulated by certain factor. Hèn suyễn là một cái uh, tình trạng viêm mãn tính do sự phản quá mức của đường dẫn khí với từng cơn co thắt phế quản khi bị kích thích bởi một số yếu tố nhất định. And the most important sentence is the lumen and the mucosa of airways are infiltrated by activated eosinophils, mast cells, macrophages and T lymphocytes. Thì câu này câu quan trọng nhất, đó chính là lòng ống và niêm mạc ống dẫn khí nó sẽ bị thâm nhiễm bởi các bạch cầu ưa axit được kích hoạt, các mast tổ bào, các đại thực bào và các tế bào lympho T. Next is a terminology about an asthma attack. Tiếp theo là một cái định nghĩa một cái uh, thuật ngữ về một cơn hen suyễn. An asthma attack is characterized by wheezing, severe dyspnea, especially in respiratory phase, and coughing. Một cái cơn hen suyễn sẽ được đặc trưng bởi thở khò khè, khó thở nặng ở thì thở ra và ho. Expiratory dyspnea will cause lung overinflation. Khó thở ở thì thở ra thì nó sẽ gây ra một cái hiện tượng là căng giãn phổi. Next, we move to the classification part. We have four types of uh, asthma. The atopic asthma, the non-atopic asthma, the drug-induced asthma, and the occupational asthma. Tiếp theo, chúng ta đi đến phần phân loại. Thì mình có bốn loại hen suyễn. Đó chính là loại một là hen suyễn do dị ứng. Loại hai, hen suyễn không do dị ứng. Loại ba, hen suyễn do thuốc. Và cuối cùng là hen suyễn do nghề nghiệp. Uh, we mostly focus on the first type, the atopic asthma or we can call it a type 1 IgE mediated hypersensitivity reaction. It is the most common form usually affects children and young adults. Chúng ta tập trung vào cái uh, hen suyễn loại 1 có nghĩa là hen suyễn dị ứng, nó còn được gọi là hen suyễn gọi là phản ứng quá mẫn tiếp 1 với miễn dịch IgE IgE qua trung gian tế bào. Đây là một cái dạng phổ biến nhất nó thường ảnh hưởng lên trẻ em và thanh thiếu niên. The second one is non-atopic asthma they got hang suyễn không do dị ứng it is triggered by processes including respiratory infections usually viral stress exercise or cold temperature etc nên cái cơn hen nó bị kích hoạt bởi các quá trình bao gồm sự nhiễm trùng đường hô hấp thường là do virus stress do vận động hoặc là do nhiệt độ lạnh vân vân next is the drug induced asthma tiếp theo là tới hen suyễn do thuốc it affects about 10% of adults with a diagnosis of asthma, for example, aspirin. Nó ảnh hưởng khoảng 10% người trưởng thành với chẩn đoán bị hen suyễn. Ví dụ như là sử dụng thuốc aspirin. The last type is occupational asthma. It is caused by workplace triggers, including fumes and dust. Dạng cuối cùng là hen suyễn do nghề nghiệp. Nó sẽ được gây ra bởi các yếu tố kích hoạt cơn hen ở nơi làm việc, ví dụ như là khói và bụi ở những người công nhân làm ở uh, công trường hay là những công nhân hầm mỏ. The next one is hypersensitivity. I think uh, this terminology is quite uh, strange, sounds strange to, uh, sounds weird to most of you. Uh, mình nghĩ là cái cái thuật ngữ phản quá mẫn này nó nó hơi lạ đối với các bạn uh, ở đây. So we move to the definition part to help you understand it clearly. Chúng ta sẽ đi vào cái phần định nghĩa để giúp các bạn hiểu hơn. When an unknown antigen first appears in our body, our body will not handle it aggressively. 
Otherwise, our body only destroys them with non-specific immune mechanisms. But our body will remember these strange antigens. Khi mà có các kháng nguyên lạ xuất hiện lần đầu trong cơ thể á, thì cơ thể mình sẽ không có xử lý quyết liệt. Chưa xử lý quyết liệt mà trái lại thì nó chỉ tiêu diệt kháng nguyên lạ này bằng các cơ chế miễn dịch không đặc hiệu. Nhưng mà cơ thể mình sẽ ghi nhớ kháng nguyên lạ này. Until these antigens reappear in our body, specific immune mechanisms will happen. Đến khi mà các cái kháng nguyên này xuất hiện trở lại trong cơ thể thì các cơ chế miễn dịch đặc hiệu sẽ diễn ra. When Finally, when an excessive antigen attack occurs, it is called hypersensitivity. Thì cái hiện tượng tấn công kháng nguyên quá mức xe diệt xảy ra thì nó được gọi là phản ứng quá mẫn. Next is the classification part. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến phần uh, phân loại. Uh, we can divide hypersensitivity into five type. Type 1, 2, 3, 4 and 5. Especially if type 5 is rare. Let's get into the first type, the hypersensitivity type 1, or it can be called an Im immediate or anaphylactic hypersensitivity. It's characterized by fast response which occurs in minutes. À, thì cái phản ứng loại 1 này còn được gọi là phản ứng mẫn tức thì hay còn gọi là phản ứng mẫn phản vệ, đặc trưng bởi phản ứng nhanh trong vài phút. It's also characterized by IgE-dependent release of chemical mediators from mast cells and basophils. Nó còn được đặc trưng bởi cái sự phản ứng của các chất trung gian hóa học từ các mast tô bào và bạch cầu hạt ưu ba giờ, nhưng mà phụ thuộc cái globulin IgE. IgE. And the effects may be systemic or localized. About the systemic, for example, anaphylaxis, when you have a bee stings or using drugs, or localized when you use when you are having a food allergies an atopy or an asthma. Tác dụng của cái phản ứng loại 1 này có thể là toàn thân ví dụ như là sốc phản vệ do ong đốt hoặc là thuốc hoặc là sốc và là tác dụng cục bộ ví dụ như dị ứng thực phẩm hay là dị ứng thông thường là cơn hen suyễn. The next type is type 2. Hypersensitivity type hypersensitivity type 2 or antibody mediated or cytotoxic hypersensitivity. Tiếp theo tới đến phần phản quá mẫn loại 2. Cái phản quá mẫn này còn được gọi là phản quá mẫn với trung gian kháng thể hoặc là phản quá mẫn nhiễm độc tế bào. It is mediated by IgG or IgM antibodies directed against a specific target cell or tissue. Nó được uh, qua trung gian bởi các kháng thể IgG hoặc là IgM hướng vào một cái tế bào đích hoặc là một cái mô cụ thể which is actually a host cell that is perceived by the immune system is foreign. Mà thực ra là một cái tế bào cơ thể nó bị hệ thống miễn dịch hiểu lầm như là một cái tác nhân ngoại lai leading to a cellular destruction via the membrane attack complex MCC. Từ đó nó dẫn đến sự phá hủy tế bào thông qua thông qua các phức hợp tấn công màng tế bào. The third one is the hypersensitivity type 3 or immune complex mediated hypersensitivity. Tiếp theo là phản ứng mẫn loại 3 và được gọi là phản ứng quá mẫn với phức hợp miễn dịch trung gian. When the antibody IgG binds to a soluble antigen forming an in situ or a circulating antibody antigen immune complexes. Cái kháng thể IgG này sẽ liên kết với một cái kháng nguyên hòa tan từ đó tạo thành một cái phức hợp miễn dịch kháng nguyên kháng thể nó tại chỗ đó hoặc nó lưu hành trong máu which deposit in tissue resulting in inflammation and tissue injury. Từ đó cái phức hợp này sẽ lắng động vào trong mô và dẫn đến viêm và tổn thương mô. For instance, serum sickness, systemic lupus, erythematosus, SLE or post streptococcal glomerulonephritis. Ví dụ là bệnh huyết thanh, bệnh lupus ban đỏ hệ thống SLE hay là bệnh viêm vi cầu thận sau nhiễm vi khuẩn streptococcus. We get into the most important type The type 4, hypersensitivity type 4, or delayed or cell-mediated hypersensitivity. Chúng ta sẽ đi đến cái phản quá mẫn loại 4, phản quá mẫn quan trọng nhất. Đó chính là phản quá mẫn, còn được gọi là phản quá mẫn muộn hay là phản quá mẫn qua trung gian tế bào. It is mediated by T lymphocytes. Nó được qua trung gian, gọi là đặc trưng bởi các tế bào lympho T. The T helper or the CD4 cells, specifically the type 1, TH1 cells are activated by an antigen presenting cell. Thì các tế bào thổ, tế hỗ trợ hay gọi là tế bào CD4, đặc biệt là tế bào loại 1, TH1, 
sẽ được kích hoạt bởi tế bào trình diễn kháng nguyên. When this antigen is presented again in the future, the memory Th1 cells will activate macrophages and cause an inflammatory response. Khi mà kháng nguyên này được trình bày một cái lần trình bày một lần nữa xuất hiện một lần nữa trong tương lai thì cái tế bào T1 TH1 nhớ này nè, nó sẽ kích hoạt kích thích các đại thực bào và gây ra phản viêm. This ultimately can lead to tissue damage. Cuối cùng thì điều này có thể dẫn đến tổn thương mô. And we have two subtype we can divide into two small subtype in this type 4. Chúng ta phải chia thành hai cái loại nhỏ hơn trong cái phần của loại 4 này. The first type is in delayed type hypersensitivity. Loại nhất là loại phản của mẫn muộn. In this type, Th1 cells mediate granuloma formation. For example, the mantle test in diagnosing tuberculosis. Ở cái phản của mẫn muộn này thì các tế bào TH1 nó sẽ làm trung gian hình thành u hạt. Ví dụ như là trong cái xét nghiệm mantle trong trường đó bệnh lao. Đây, mình sử dụng tim uh, trong da và gọi là phản ứng PBD test, purified protein deriv- derivative test dùng để uh, chẩn đoán bệnh lao tuberculosis. Uh, and in the next small uh, group, it is the cytotoxic T cell mediated hypersensitivity. Uh, một cái uh, nhóm nhỏ hơn nữa chỉ là cái phản ứng quá mẫn gây độc tế bào qua trung gian tế bào T. The T killer or the CD8 cells destroy antigen containing cells. Cái tế bào tây độc ấy, hay gọi tế bào CD8 nó sẽ phá hủy các tế bào chứa kháng nguyên. Uh, for, for example, in type 1 diabetes, virus infected cells, immune reaction to tumor associated antigens or graft rejection. Ví dụ như trong bệnh nhân bị đá hai đường tiếp 1 hoặc là trong các tế bào bị nhiễm virus hoặc là các phản miễn dịch với các kháng nguyên liên quan đến khối U và cuối cùng là thải ghép. And in the last type of hypersensitivity, it is type 5, or we can call it an autoimmune hypersensitivity. This one is rare and more frequently classified as type 2. Uh, cái bệnh uh, mẫn loại 5 này thì nó rất là hiếm và thường được phân loại vào cái loại 2, mặc dù là... Uh, although sometimes they are used as a distinction from type 2, mặc dù đôi khi chúng được sử dụng như một cái sự phân biệt so với loại 2. Instead of binding to cell surfaces, the antibodies recognize and bind to the cell surface receptors. Thay vì liên kết với bề mặt tế bào thì các kháng thể nhận diện và nhận diện này nè, nó lại liên kết các thụ thể trên bề mặt tế bào. Then stimulate specific cell targets. Từ đó kích thích các mục tiêu tế bào cụ thể. For example, in Graves' disease, or we call Basado, or in myasthenia gravis, MG. Ví dụ như là trong cái bệnh nhân bị Bazardo hay gọi là bệnh cường giáp tự miễn các bạn có thể nhìn cái hình bên trái mắc lồi và bệnh nhân thứ hai là bệnh nhân bên bên phải là bệnh nhân bị bệnh nhược cơ Mastenia gravis. So in, so in conclusion, uh, based on the information that I have tell you above, so asthma is the result of both hypersensitivity type 1 and type 4. Thì uh, theo như những cái um, thông tin mà mình nêu phía trên ở đây có thể kết luận được trả lời câu hỏi là asthma nó chỉ là một cái kết quả của cả hai cái quá hẩn quá mẫn loại 1 và loại 4. Bởi vì trong phần phân loại asthma nó có đề cập đến cái uh, hypersensitivity loại 1 là chủ yếu là về cái loại của nó là loại atopic asthma và hạn sự dị ứng nó có đề cập tới uh, hypersensitivity loại 1. Và asthma nó còn định nghĩa là tình trạng viêm mãn tính được đặc trưng bởi lòng ống và niêm mạc ống dẫn khí bị thâm nhiễm với các bạch cầu ưa axit được kích hoạt các bát tô bào, các đại thực bào và các tế bào lympho T mà các cái đại thực bào và tế bào lympho T là liên quan chặt chẽ đến hypersensitivity loại 4 cho nên là asthma nó hụt cái sự kết hợp của cả hai loại trong hàng sự dị ứng trong cái loại atopic asthma thì liên quan tới loại 1 còn cái uh, macrophage đại thực bào với lại cái lympho T là liên quan tới loại 4 and I have some bonus here about the regulation mình có một số cái bổ sung đó chính là cái sự điều hòa của uh, tiếp một và đầu một và bốn. In type 1, the T helper of the CD4 cells, type 2, we call TH2 cells will produce IL4, IL5, IL13, which can uh, reduce uh, antibodies and increase the number of eosinophils. Ở cái uh, phần của một loại 1 này sẽ được điều hòa bởi các tế bào T giúp đỡ loại 2, TH2, tế bào TH2 đó. Sẽ đó cái tế bào này sẽ sản sinh ra interleukin 4, 5, 13, từ đó sẽ sản sinh ra kháng thể 
อย่าตั้งสุดลงกับบัตรเก่าแหกเอออะซิด and in the other hands in type 4 the T helper CD4 cells type 1 the TH1 cells will produce IL2 the interferon gamma the lymphotensin alpha which will activate the macrophages ở còn cái phần của bằng loại 4 á thì tế bào T giúp đỡ loại 1 nó sẽ sản sinh ra interleukin 2 interferon gamma và lymphotensin alpha nó sẽ khuất đại kích thích kích hoạt cái khả năng thực bào của cái con đại thực bào So finally, the type 4 is more dominant in normal airways or in infectious disease, for example tuberculosis. À, cuối cùng thì cái loại 4 này á, thì nó sẽ chiếm ưu thế hơn và là diễn ra thường xuyên hơn ở những cái đường dẫn khí bình thường hoặc là trong những cái bệnh nhiễm khuẩn như là bệnh lao. But in type 1 is related to the inflammation with leukocytosis. But nhưng mà cái phản ứng của loại 1 này nè thì nó sẽ liên quan đến những cái phản ứng viêm với cái um, sự gia tăng bạch cầu. And this is my references. And thank you very much for your listening.